We will see what you say after we have our discussion of Chaitanya Lila. Посмотрим, что вы скажете после нашего обсуждения Чайтанья Лилы. We'll read today. We're here. We will hear today from Adi Lila chapter 12, the expansions of Advaita Chaya and Gadadha Pandit. Сегодня мы будем слушать из 12 главы Адхи Лилы Адвайта Чая и его экспансии. In this section, we're going to deal with topics about personal dealings with the Lord in terms of what appears to be a good situation and a bad situation. В этой части мы обсудим личные отношения с Господом в случае того, что считается хорошим положением, в случае того, что считается неприятным или неблагоприятным положением. I think this point will be appropriate for all devotees because sometimes we wonder why do apparent reverses happen to devotees. Я думаю, что эта тема актуальна для всех преданных, потому что бывает мы недоумеваем, почему кажущиеся превратности выпадают на долю преданных. Sometimes it seems that we come to Krishna consciousness and we expect that suddenly then uh, there'll always be good weather in our life. Бывает, что мы приходим в сознание Кришны и так или иначе ожидаем, что отныне в нашем в нашей жизни всегда будет царить прекрасная погода. Materially speaking. С точки зрения, с материальной точки зрения. And then when there are some material, there's some material bad weather, we wonder what's happening, what's wrong with Krishna. И когда с материальной точки зрения небо затягивает тучи, тучами, мы недоумеваем, что произошло, почему Кришна допустил это. Why am I practicing Krishna consciousness if if these things happen? Зачем вообще практиковать сознание Кришны, если такие вещи происходят? Another point that will be brought out is the whole issue of seeing Krishna. Is it the ultimate? Еще один момент, который мы обсудим, это сама тема увидеть Кришну. Является ли это конечной наивысшей целью? So let us hear from Shri Chaitanya Charitamrita. Так давайте же послушаем Shri Chaitanya Charitamrita. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Govakta Vrinda Jai Advaita Chandra Jai Govakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Govakta Vrinda Jai Advaita Chandra Jai Govakta Vrinda Chaitanya Jai Nityananda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Govakta Vrinda Jai Advaita Chandra Jai Govakta Vrinda We're going to look at the sons of Advaita Acharya. As you know, Advaita Acharya is the incarnation of Godhead. Мы будем обсуждать сыновей Адвайта Ачари. Как вы знаете, Адвайта Ачари – это личность Бога. He's Bhakta Avatar, the incarnation of the Lord's devotee. Он Bhakta Avatar, воплощение преданного Господа. Lord Chaitanya, when you look at him as the tree of devotion. Если рассматривать Господа Чайтанью, Дерево преданности. Бхакти Калпатуру. Бхакти Калпатуру. Had two main limbs. Nityananda Prabhu and Advaita Charya. Имел две главные ветви. Nityananda Prabhu и Advaita Charya. As you know, all three are Prabhus. И как вы знаете, все три являются Прабху. They're all masters. Они все три хозяева, господа, повелители. Now, Advaita Charya Prabhu had six sons. Three of them were great devotees, but three of them were deviants. У Адвайта Ачарьи, как вы знаете, было шесть сыновей, и три из них были великими преданными, а трое из этих сыновей отклонились от наступного истинного пути. Ачютананда, Кришна, Мишра и Шри Гопал 
were all great devotees of Lord Chaitanya. You may remember during a big kirtan, uh, Sri Gopal was dancing in ecstasy and suddenly collapsed on the floor. He was unconscious and a Dwaita Chaya, so unhappy, began to sing the Nusringha mantra into Sri Gopal's ear. Он потерял сознание, и Адвайта Ачари в расстройстве начал петь Нисимха мантры в ухо Шри Гопала. It is not a bad thing to leave this world in the middle of a kirtan. Конечно, оставить этот мир посреди киртана не так плохо. To leave this world while talking about Krishna or serving Krishna. Оставить этот мир разговаривая о Кришне или служа Кришне. We will all have to leave this world sometime. Этот мир придется оставить нам всем. So what is what is a good death? What is a bad death? И что является хорошей смертью, что является плохой смертью? Non-devotees think that a good death means you go, you're at sleep at night, and then you, you're, you're gone. Не преданные полагают, что хорошая смерть это ночью вы спите и во сне вы раз и ушли. They have no idea of the internal experience of death. Они не имеют никакого представления о том, что происходит во время смерти внутри. They cannot see. How the soul is being ripped out of the body. Они не видят, как из тела вытирают душу. And they cannot see the inconceivable fear that happens when the jiva, departing jiva, sees the yama dutas. И они не видят невообразимого ужаса, который который испытывает jiva при виде yama dutas. So from the external vision. People say, "Oh, that's a good death, a peaceful death." Так что с внешней точки зрения люди говорят, "О, это хорошая смерть, спокойная смерть." To die at home in your sleep. Умереть дома во сне. After a long life of sense gratification. После долгой жизни в чувственных наслаждениях. Now that is not what we consider a good death. Но мы подобную смерть не считаем хорошей. Devotees understand a good death means. No matter what circumstances, the physical, external circumstances, remembrance of Krishna is the good death. Преданные полагают, что какими бы ни были внешние обстоятельства смерти, внутри во время смерти преданный помнит о Кришне, и это хорошая смерть. I remember about 20 years ago, one Gurukula boy. He was about 12 years old, and his father was a Gurukula teacher, and he and the the boy and some other boys were out with the father and some other adult devotees for a walk in nature. Я помню 20 лет назад один мальчик из Гурукулы где-то лет 12 ему было где-то лет 12 его отец был учителем в Гурукуле и они были на прогулке на природе. And the boy was walking along the edge of a cliff. И мальчик шел по краю скалы. Suddenly, inexplicably, the edge of the cliff crumbled. И вдруг не ставали всего эта кромка скалы отвалилась. And he fell down into the what do you call it? Abyss. Abyss. И он свалился в пропасть. And all he could hear was him crying out, "Krishna!" И все, что можно было услышать, это его крик Кришна и тишина. So was that a good death or a bad death? Как это хорошая смерть или плохая смерть? Хорошая. What about the parents? Their child, twelve years old. Но для родителей представьте себе их ребенок ему всего лишь двенадцать лет. How could Krishna let such a thing happen? Как Кришна мог позволить такому произойти? When you become a devotee, everything should be nice. Да, вы же стали преданным, все должно быть хорошо. And this innocent boy. Этот невинный мальчик. Grew up in Krishna consciousness. Вырос в сознании Кришны. His father, a guru kula teacher. Его отец, учитель в гуру куле. Helping other boys to be Krishna conscious. Помогает другим мальчикам в сознании Кришны. 
And then this happens. These events force you to either see with spiritual vision or you become bewildered on the material platform. А подобные события либо заставляют вас открыть у себя духовное видение, либо э, приводят вас в замешательство на материальном уровне. In Или другой случай, который произошел в 70-е годы во Вриндаване. One little girl, she was seven years old or so. Была маленькая девочка, которая была всего лишь где-то 7 лет. And materially, she seemed, uh, how do you say, little mentally uh, retarded. She was the child of a devotee. So one day at the Krishna Balaram Bandir, she found some trash can and she was digging through the trash can. И однажды в Кришнабаларам Мандире она нашла мусорник и стала рыться в мусорнике. She found a bottle of pills. И нашла uh, бутылку с таблетками. She swallowed the pills. Dead. Uh, проглотила все эти таблетки, умерла. You would think horrible, yes? Можете подумать, как ужасно. It's a bad death. Плохая смерть. Such a young girl. Такая мал маленькая девочка. Materially, mentally. Uh, slow. Why didn't Krishna protect her? Почему Кришна не защитил ее? Would your mother think like that? Разве не подумала бы мать таким образом? You want your daughter to, to die at seven years old. Никто не хочет, чтобы дочка умерла в семь лет. Fathers would not want that either. Не мать, не не отец. Another example. Или другой пример. It was in Detroit in the 70s. Это было в Детройте в 70-е. Maybe 80s. Может быть, уже в 80-е. There was a four-year-old daughter of a devotee. У Прикмы была дочка четырехлетняя. And it was Prabhupada's Vyasa Puja. И это был день Vyasa Puja, Vyasa Puja Шива Прабхупада. And during the kirtan, she was dancing in ecstasy, four years old. И во время Киртана она танцевала в полном экстазе, четырехлетняя девочка. And then no one, none of the devotees noticed that she walked out of the temple room. И никто из преданных не обратил внимания, что она как-то выскользнула из храмовой комнаты. And they found her uh, half hour later. Ее нашли через полчаса. Face down in the pool. There was a pool in the Detroit temple. Лицом вниз в бассейне. В Детройтском храме был бассейн. She had walked into the pool. So she was finished. So what do you think? These things shouldn't happen in Krishna consciousness. <laughs> Krishna says, Kontiya Pratidani Name Bhakta Pranashati. He has Arjuna pronounce it. My devotee will never be vanquished. Krishna обещает, Kontiya Pratijani Name Bhakta Pranashati. Он заставляет Арджуну пообещать. А Джуна пообещает, что мой преданный никогда не погибнет. Что же здесь происходит? Мы надеемся, что это произойдет с другими преданными, не с нами. Шил Прабхупад gave a very interesting explanation of these kind of events to young devotee children. Шил Прабхупад дал очень интересное объяснение подобным случаем, происходящим с маленькими детьми преданными. By hearing the explanation, I think your vision of such events will change. Я думаю, если вы услышите его объяснение, то ваше понимание подобных событий изменится. He said that these children of devotees who died at a young age, they had just a short time left to spend in the material world. Он сказал, что дети преданных, которые умирают в таком раннем возрасте, уже были на пороге совершенства, и им оставалось всего лишь маленький кусочек времени, который нужно было провести в материальном мире. In their previous birth, they almost went back to God. В предыдущей жизни они уже почти вернулись обратно к Богу. They just had a little more spiritual advancement to make. Им оставалось сделать всего лишь маленькое небольшое количество духовного 
So after just a few years in this world, in this life, they, through some arrangement by Krishna, they left, went back to God. Otherwise, as he said, this materially, the event doesn't make sense. С материальной точки зрения это событие не вписывается. Материальной точки зрения это бессмысленно. Зачем свидетельной девочке рыться в мусорнике, чтобы найти в этом мусорнике бутылку с таблеткой? Почему во время прогулки в лесу Вдруг неожиданно скала отламывается под ногами у 12-летнего мальчика. И он падает в пропасть. Прямо на глазах у своего защитникового отца. И почему четырехлетняя Девочка, которая в экстазе танцует на киртане во время лесопудрящего правопады, выходит из храма и прямиком падает в бассейн. Кришна забирает этих преданных домой к Богу. Но если смотреть на эти вещи материально, то мы приходим в замешательство. Мы думаем, что этот мир такой хороший, Человек должен жить в этом мире как можно дольше. I notice whenever I come to Ukraine, I was speaking with the driver who brought me from the airport. That people here they like children more than other places. Как я заметил в разговоре с водителем, который вез меня с аэропорта, когда я приезжаю в Украину, то мне кажется, что дети здесь больше, люди здесь похожи больше похоже на детей, чем в других местах. Или на местами это легче заметить. Больше, чем в других европейских странах. И мужчины, как женщины, так и мужчины очень открыто выражают свои чувства. Ну, конечно же, не брамочарь. Я замечаю, это относится также и к мужчинам. И мужчины тоже могут сказать, да, я люблю детей. Я замечаю, мужчины с особой нежностью относятся к детям. But in UK or USA or Australia, a man would—they'll never admit such. В США, в Великобритании или в Австралии мужчина никогда в этом не признается. Children, that—that's my wife's thing. Дети, нет, это этим занимается моя жена. She wanted, so therefore I agreed. Она хотела, ну поэтому я согласился. And the babies, I hope they hurry up and get older quickly. А грудные дети, ой, я надеюсь, что они побыстрее вырастут. So here you you have heard now of these tragedies, apparent tragedies involving children. Итак, вот мы услышали про несколько таких трагедий, кажущихся трагедий, которые произошли с детьми. С детьми преданных и преданными детьми. Зачем Кришна хочет их забрать обратно домой к Богу? Он должен оставить их с нами, чтобы мы еще понаслаждались их присутствием. These situations are a challenge for us to see on the spiritual platform. Подобные ситуации представляют из себя настоящий вызов нашему пониманию, чтобы мы могли научиться видеть это духовным с духовной точки зрения. In fact, everything about devotional service, if we don't see it on the spiritual platform, we don't understand it. На самом деле все в преданном служении, если 
рассматривать с материальной точки зрения, не рассматривать с духовной точки зрения, будет непонятно. Божества джаганады, незаконченные формы Господа. Как это объяснить неприятно? King Indradumna, he wanted some deities made, and the deity maker said, "Okay, I'll make them, but you cannot come in and see until I finish." Царь Индрадюна хотел, чтобы ему сделали божества, но мастер потребовал, чтобы он, что он сделает божества, лишь при условии, что его никто не будет прерывать, никто не будет заходить, пока он не закончит. But by Krishna's arrangement. Но Кришна устроил так, что Индрюдюна Махарадж не утерпел, он ждал, ждал и решил, что я должен посмотреть, что происходит, почему так долго ничего нет. Он открыл дверь, и мастер сказал, о, я должен на этом остановиться. И эти так называемые незаконченные изваяния стали Джаганатой, Баладевой и Субхатой. Таким образом, Кришна показывает, что Он может явиться любым образом, как только Ему заблагорассудится. Божества Джаганатхи – это большой вызов материальной концепции. Но вы никакого неудобства не чувствуете с вашими божествами джаганатами? Why? Почему? Because you have devotion. Потому что у вас есть преданность. That's the first proof that seeing is not important. It's the devotion that's important. Это первое доказательство того, что важно не увидеть, важно иметь преданность. When you're Family and friends who are not devotees come here. What do you do? No, don't look. I cannot explain those to you. Когда приходят наши родственники и друзья, то вы стараетесь как-то провести мимо этих божеств. Да, лучше не смотрите, я не смогу вам объяснить. No, you have Rathayatra here, yes? Yes, yes. And everyone sees Jagannath Baladev and Subhadra. И все видят Джагнатха Баладева и Субхадра. You don't care what they think. And then the people they see you dancing in ecstasy, they think, oh, maybe there's something here. Yeah, when ecstasy dance, you know, oh, maybe there's something here. In other words, the people become affected by your devotion. Мы с вами на людей влияет ваша преданность. And then they accept the inconceivable. И тогда они принимают непостижимое. There's so many ways you can get Lord Jagannath's mercy. In Australia, once the devotees were preparing for Ratyatra. And there was a big fire nearby in an apartment building. And the people on the fourth floor were trapped. И на четвертом этаже люди оказались в ловушке, отрезанные огнем. Они кричали из окна, спасите, спасите, не знали, что делать. И тогда преданные сняли с колесницы Господа Джаганат и Балдахим. И преданные натянули этот балдахин так, чтобы люди смогли прыгнуть с четвертого этажа в этот балдахин. И один за другим эти люди прыгали с четвертого этажа на балдахин Господа Джаганана. И таким образом люди были спасены. So the next day, the newspaper said headlines: "Hare Krishna's save people in burning buildings." <laughs> 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 the do we have any more mobile phones on? Еще у многих преданных включены мобильные телефоны. Yeah, I'm getting mobile phone mercy. 
получаю милость, мобильную милость. Just recently, the temple president in Kuala Lumpur, Malaysia, for many years. He was he arranged a meeting of all the congregational preaching leaders and they were having a big discussion how to increase. Он собрал всех лидеров проповеди в общине и все вместе они обсуждали, как улучшить проповедь в общине. And right in the middle of the meeting, he had a heart attack and left his body. И прямо после во время этого этой встречи с ним случился инфаркт и он оставил тело. Is it good death or a bad death? Как это хорошая смерть или плохая смерть? And of course. Some years ago, Srila Gorgobinda Maharaj, he was speaking about Krishna, and right in the middle of his speaking about Krishna, in Mayapur Dham, on Srila Bhakti Siddhanta Sarasi Thakur's appearance day, he departed. И, конечно же, несколько лет назад Srila Gorgobinda с вами прямо в Майапуре, в день ухода Srila Bhakti Siddhanta Sarasi Thakur говорил о Кришне и оставил тело. What about Bridget Maharaj? А как насчет Парикшита Махарада? Его прокляли, что он умрет через от укуса летающего змея. Яд этого летающего змея настолько сильный, что тело буквально сгорает, как будто в огне. Thing happened to such a righteous, great devotee king. Как подобная вещь могла произойти с таким благочестивым, великим преданным царем? Of course, Prichard Maharaj is not subject to any curse. Естественно, Prichard Maharaj не зависит, не не подвержен никаким проклятиям. But he knew it's time for Kali Yuga to enter full force, and in order for that to happen, I have to go. Он понимал. Пришло время, чтобы Калиюга полностью развернулась, и для того, чтобы это произошло, я должен уйти. Because during Prichit Maharaj's presence, Kaliyuga was there, but contained very tightly. Во время Prichit Maharaj Kaliyuga уже наступила, но была только в конечном размере. And just think, Prichit Maharaj. He could have refuted the curse, but he didn't want to trouble the father of the young Brahmana boy who cursed him. И задумайтесь только. Парикшит Махарадж был в состоянии отклонить это проклятие, но он не хотел ставить неловкое положение отца этого маленького мальчика Брама. The father of the young Brahmana boy Shringi was lamenting so much. What has my son done? What has my son done? Cursing such an extraordinary devotee, king of the Lord. Отец маленького мальчика Шринги очень сокрушался. Что я наделал? Что наделал мой сын? Он проклял такого великого преданного царя. Prichit Maharaj didn't want to embarrass him. И Парикшит Махараш не хотел ставить его в неловкое положение. In other words, Prichit Maharaj is thinking. The best thing for me to do in this situation, for causing the least amount of trouble, is if I accept the curse and die. Парикшит Махарадж решил, лучшее, что ему, что я могу сделать в этой ситуации, чтобы доставить меньше всего беспокойства кому бы то ни было, это просто принять проклятие и умереть. Would you have done that? Вы бы поступили таким образом? We would have been. Oh, please. No curse, no curse. I don't want to leave this world. I am a great devotee. The world needs me. I am a great devotee. The world needs me. Yes, I would have done that. But it was Prichit Maharaj's. What was his word? What did he say to Prichit Maharaj? Let the snake bird come and bite me, or whatever magical thing this young Brahmana boy has conjured up. 
Пускай этот летающий змей прилетает и кусает меня, или что бы там ни было, что, что любое создание, которое произвел на свет этот мальчик Браун. I only desire that you all go on chanting the glories of the Supreme Personality God. I remember when we were young devotees going out on Sankirtan in New York City. Then we only had maybe three cantos of Bhagavatam around. В то время было опубликовано всего лишь где-то три песни Бхагавата. So well. Все очень хорошо знали первую песню. Выскакивали из дверей и со словами «Пускай летающий змей укусит меня, пошли!» Единственное, чего мы желаем, это распространять славу Господу. Bengal to Puri to visit annual, make their annual visit of Lord Chaitanya. Что произошло, когда Шивананда Сен, как обычно, вел майпурских преданных из Бенгалии в Пури на ежегодную встречу в Джаринатха Пури с Господом Чайтани? And Shivananda Sen would always do the glorious service of arranging the housing and the prasad for the devotees as they traveled to Puri. И по дороге в Пури Шивананда Сен, как обычно, всегда заботился о жилье и о пропитании всех преданных, которые направлялись. No planes, no buses, no cars. Да не было самолетов, автобусов, машин. They would walk. Они шли пешком. It would take about a month. Дорога занимала у них где-то месяц. So every year they would go see Lord Chaitanya, see Radha Yatra, be there for the rainy season. Каждый год они отправлялись на Радхаятру, встречались с Господом Чайтани, оставались на сезон дождей. So one, one day on their way to Puri, they hadn't arranged proper uh, facilities for Lord Nichananda to spend the night. И однажды по дороге в Пури, в один день, они не сумели позаботиться вовремя о квартире, о, о жилье для Господа Нитянанды. Lord Nichananda is Abhaduta. So he became angry. What is this nonsense? Where where is my lodging for the night? Что это за что 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 происходит? Где мой ночлег? Shivananda Sen is supposed to have arranged this. Shivananda Sen должен был позаботиться об этом. I curse him that all his sons will die. Я проклинаю его, что все его сыновья умрут. How do you think Shivananda Sen's wife heard that? We have lots of mothers here. What would you do if? First of all, if an ordinary person cursed all your sons to die. Представьте, если бы даже обычный человек проклял всех ваших сыновей, чтобы они умерли. Lord Nityananda curses your sons to die. А тут Господь Нитянанда проклинает ваших сыновей, чтобы они So the mother, she was devastated. Мать была в шоке. And she naturally she turned to her husband, Nichananda, Prabhu has cursed our sons to die. Естественно, она повернулась к своему мужу, к Шивананде, и сказала: "Нитянанда проклял всех наших сыновей, чтобы они, так сказать, пускай они все умрут." What was what was Shivananda Sen's answer? И что ответил Шивананда Sen? He was a real Dharma Pati. The Spiritual guide of his family. Он был настоящим дармопати, духовным лидером семьи. What did he say to his dharma patni, his companion in performing dharma? И что он сказал своей дармопатне, своей спутнице в осуществлении дармы? So you crazy woman, what are you complaining about? Он сказал, сумасшедшая женщина, о чем ты, на что ты жалуешься? If Lord Nityananda wants, let us all die, the whole family. Если Господь Нитинанда пожелает, то пускай мы все умрем, вся семья. Oh, this is too much. <laughs> But Chaitanya Leela is about the spiritual platform. 
Но Чайтанья Вила повествует о духовном уровне. All of Lord Chaitanya's associates are on the pure spiritual platform. They're not in the bodily conception of life. Все спутники Господа Чайтанья находятся исключительно на духовном уровне. Они не пребывают на уровне телесных концепций жизни. But to the degree, jai, to the degree that we are affected by the bodily conception, to that degree we feel uncomfortable with this pastime. И лишь в той степени, в которой мы отождествляем себя с телом и находимся на уровне телесных воззрений, мы чувствуем какую-то неловкость, слушая этой виды. Chaitanya Charitamrita means uh, the nectar uh, of the eternal living force. Chaitanya Charitamrita означает нектар of the activities of the eternal living force. Бессмертный нектар деятельности вечной живой силы. <laughs> but anything used in the service of the Lord has a spiritual quality. Even the bricks of the temple. Or even when you're building upstairs made of uh, wood and plastic. It's not ordinary. Because of use in Krishna's service. So, after Shivananda saying, told that to his wife, you crazy woman, if Nitai wants, we all die. And then he went to Nityananda Prabhu to appease him. Он отправится Господь, Господа Нитянанди, чтобы э, умилостивить его. What did Nityananda Vadu do? И что сделал Нитянанда Vadu? Kicked him. Он пнул его. Do you want that kind of bhakta in your temple? Оправдывались бы, если бы у вас в храме был такой бхакта. Ordinarily, to touch someone with your foot is considered very, it's a great offense. Обычно прикоснуться к кому-то с тобой считается большим оскорблением. But what was Shivananda Singh's reaction? Но как отреагировал Шивананда Сен? Touch by the lotus feet of Nityananda Prabhu. Oh, my great fortune! Как мне повезло, ко мне прикоснулась стопа Господа Нитянанды Прабху. But his son was watching, and his son was disturbed. Nityananda <laughs> 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 И uh, сын uh, оставил группу предателей. И uh, в одиночку пошел вперед в Пури. И рассказал об этом Господу Чайтанье. Господь Чайтанье очень uh, хорошо поговорил с ним, <coughs> uh, накормил его просадом, успокоил его. So this way, Lord Chaitanya dealt with the controversy that Nityananda Abhiduta had caused. Mahaprabhu can be as hard as a thunderbolt and soft as a rose. So he did not chastise the boy. Why do you think badly of Nityananda Prabhu, the Supreme Personality God? No, Lord Chaitanya is very sensitive and he calmed the boy down. Махапрабху не стал отчитывать мальчика, что ты себе думаешь, почему ты критикуешь Верховную Личность Бога, Верховную Личность Бога. Господь Читание может, Махапрабху может быть твердым, как молния, мягким, как лепесток розы. И поэтому он очень мягко поговорил с мальчиком, проявил большую чуткость и успокоил его. So, we were discussing Sri Gopal. He was dancing in Kirtan in the presence of... Mahaprabhu, Advaita Charya, his father, and all the devotees of Lord Chaitanya. When his father, Advaita, chanted various mantras, still he did not arise from his unconscious state. 
произнес различные мантры, все равно сын его не вернулся в сознание. Все вайшнавы стали плакать, вайшнавы стали плакать. И тогда Господь Чайтанья подошел, положил свою руку на сердце Шигопала и сказал, вставай, вставай. Повторяй мантру Хари Кришна. И когда Шигопал ощутил на своей груди прикосновение руки Господа и услышал голос Господа, призывающий его повторять все это имена, он немедленно поднялся. И все вайшнавы в восторге воскликнули. Ну а как насчет остальных троих сыновей от Вайтача? Трое были великие преданы, а трое отклонились от истинного пути. Они стали Майавадами. Это показывает, что нельзя претендовать на звание великого преданного просто на основании своего происхождения. Адвайта Ачарья устроил, Господь устроил все таким образом специально, чтобы люди не думали лишь потому, что ты происходишь из великой семьи, ты уже само собой являешься великим преданным. И Шила Прабхупада показал это в своей семье. Конечно, его отец и мать были великими преданными. Его отец всегда молился, пускай мой сын станет дорогим близким преданным Шимати Радарани. Но сам Шила Прабхупада не считал ни свою жену, ни детей находящимися в должном сознании Кришны. И поэтому в должный срок он проявил отречение. Иногда Кришна устраивает, что такие вещи происходят в семье, чтобы показать, даже если ты родился в семье великого преданного, все равно живое существо обладает независимостью. В 1966 году один репортер расспрашивал Шиву Прабхупаду о его семье. Как, кто была ваша жена, кто ваши дети? И Прабхупад сказал, они не обладали большим сознанием Кришны. И поэтому, когда я, когда мне исполнился определенный срок, когда я дошел до 50 лет, то в должное время по ведической системе я принял лечение. То и дело говорил жене, перестань пить чай. И конце концов он выдвинул ей ультиматум. Он сказал, выбирай, или чай, или я. Жена не отнеслась к этому серьезно. Она сказала, а, я выбираю чай. А потом ей понадобилось печенье, чтобы есть с чаем. Печенья не было, и она взяла драгоценный багу на счету Прабхупады, отнесла его продавцу печенье, и выменила его, в общем, от Бхагавата на печенье. И когда Шила Прабхупада обнаружил это, он понял, что 
It was the signal that he had finished his family responsibilities properly. He was in his 50s, time for Vana Prasta then said that. Он все это сигналом того, что он уже закончил uh, выполнение своих семейных обязанностей, он уже <coughs> достиг uh, нужного возраста, он уже, ему уже были, было за 50, и ему нужно принять на пост. Even later, after Srila Prabhupada spread Krishna consciousness all over the world, I remember in the 80s, one uh, devotee lady, disciple of Srila Prabhupada, she met one of his sons in Mayapur. А даже помню, в 80-х, после того, как Шила Прабхупада распространил сознание Кришны по всему миру, одна преданная ученица Шила Прабхупада встретила одного из сыновей Шила Прабхупада в Майкуре. So she was glorifying Prabhupada to his son. Don't you, you understand, of course, what your father did? Она прославляла Шила Прабхупада его сына. Она говорила ему, понимаешь, ты представляешь себе, что сделал твой отец? Он распространил сознание Кришны по всему миру. Он спас от ада столько живых существ. На каждом континенте он распространил чистое бхакти Кришны. И что сказал его сын? Он сказал, все, что я знаю, это то, что отец оставил мою мать. So Prabhupada explained to the news reporter, I lost a tiny family and Krishna has given me the biggest family. Like you all are part of Srila Prabhupada's family. So the, uh, some of his biological children did not appreciate his wife did not appreciate, but you all are family members. You appreciate. И таким образом мы видим, что жена Шила Прабхупада не смогла по достоинству оценить его, дети Шила Прабхупада не смогли по достоинству оценить его, но все вы, находящиеся здесь, оценили по достоинству, что делал Шила Прабхупада. His family members, it's not they were not that they were non-devotees, but they were very, shall I say, tepid devotees. Нельзя сказать, что родственники Шила Прабхупада или члены семьи Шила Прабхупада вообще не были преданные, но они были такими очень прохладными преданными. Они не дотягивали до уровня Шилы Но он выполнял свои обязанности до определенного возраста, до необходимого возраста. Больше чем 25 лет в семье и говорят, что когда мужчина достигает 50-летнего возраста, Панча Шорда в Анамраджа пришло время уходить в пес. Таковы уроки жизни. История украинской ятры полна уроков бхакти. Материально говоря, история of this part of the world, Ukraine, Belarus, Poland, oh, it's one of the world's greatest disaster areas in, in the, of the 20th century. С материальной точки зрения, вы все прекрасно знаете, что история этой части мира, Украина, Беларусь, Польша, это одна из самых больших катастроф 20-го столетия. Between the German conditioned souls and the Russian conditioned souls, millions of people were killed. Среди, ну, оказавшись между э, обуслов, обусловленных душ из Германии и обусловленных душ из России, э, погибли миллионы и миллионы э, людей. Just about 10 million. Э, э, около 10 миллионов. In this part of the world. Belarus, Poland, Ukraine. Только в этой части мира. Беларусь, э, Украина и Польша. So karmically. Belarus, Poland, and Ukraine, they're between, they're in, in the past century, they were between some very wolfish neighbors. С кармической точки зрения, Беларусь, Польша и Украина оказались в прошлом столетии среди двух соседей волков. In terms of karma. С точки зрения кармы. You don't want to be in such a place. С точки зрения кармы, это не самое приятное место, в которое можно попасть. In the past century. В прошлом столетии. Now, yes. Сейчас, да. From the spiritual point of view, to be, to, 
to be a devotee in Ukraine is very glorious. Духовно точки зрения быть преданным Украине это достойная слава. How could you say such a thing? Uh, can you help us come to Australia? To live in places which have names like Surfer's Paradise. Sunshine Coast. The Gold Coast. <laughs> yes, those places, they are materially nice. But practically every devotee who lives there falls into Maya. <laughs> because it's, the atmosphere is so sensual. Потому что атмосфера там пронизана чувственностью. Но Искон в Украине обладает настолько живой духовной культурой. Material nature doesn't hide anything here. Здесь материальная природа ничего не скрывает. Doesn't give you any doubts about the true nature of material existence. In, in other parts of the world, material nature keeps the stick behind the back. Nice smile on the face. Oh, surface paradise, sunshine coast. <laughs> but here, the stick is right in your face. There it is, Krishna's mercy. <laughs> you don't think so. <laughs> Please, Mars, take us to us today. <laughs> we'll be different. We won't fall into our <laughs> The goal is not to be comfortable in this world. The goal is to go back to Godhead. Но цель жизни не в том, чтобы удобно устроиться в этом мире. Цель жизни вернуться обратно домой к Богу. Пожалуйста, помните. And a devotee is always ready to give up his or her body to go back to Godhead. И всегда готов или готова оставить свое тело, чтобы вернуться обратно домой к Богу. So the best situation to live in is where there is ample opportunity to be Krishna conscious. И поэтому самое лучшее место для жизни это то, где много предоставляется много возможностей развивать сознание Кришны. And the worst place to live is where it seems to be so nice materially and there's no incentive, no push to be Krishna conscious. А самое худшее место это место, где с материальной точки зрения все кажется очень красивым, приятным, но нет никакого стимула what does Chanaka Pandit say? Что говорит Чанака Пандит? Мани на бушита сарпа кемасал на бьянкара. See that cobra? Он говорит, видите кобру? The cobra with the jewel on its head is more dangerous than without. Why? Кобра с драгоценным камнем на голове более опасна, чем кобра без драгоценного. Because when the cobra has a jewel on its head, you become fascinated by the jewel and forget all about the deadly bite of the cobra or the deadly embrace and bite of the cobra. Потому что когда ваши глаза падают на этот драгоценный камень на голове кобры, то вы очаровываетесь камнем и забываете про опасность яда кобры, про опасность укуса, прикосновения кобры. But the cobra with no jewel on its head, you immediately think danger, danger. Но если вы видите кобру без драгоценного камня на голове, вы сразу же думаете опасность, опасность. So these parts of Australia are like the cobra with the jewel on the head. Эти части материального мира на этой планете подобные Австралии это кобра с драгоценным камнем на голове. And Ukraine is the cobra with no jewel. Украина это кобра без драгоценного камня. The intelligent person wants to see the reality clearly. 
Разумный человек стремится видеть реальность очень ясно. Кришна says, Janma Michu Jara Vyadi Dukkha Dosha Nadarshanam. The intelligent person sees the dosha, sees the fault of material existence. Господь Кришна говорит в Бхагавадгите, что разумный человек, Janma Michu Jara Dosha Nadarshanam. Разумный человек всегда видит недостаток в рождении, болезни, старости и смерти. You want darshan of Krishna? Если вы хотите получить даршан Кришны, first have a proper darshan of the material energy. Сначала получите правильный даршан, полный даршан материальной энергии. See the fault. Увидите недостаток. Take darshan of the fault. Получите даршан недостатка. Otherwise, you won't be able to see Krishna. Иначе вы не сможете увидеть Кришну. You have to understand Krishna's energies. Нужно понять энергии Кришны. So the Bhagavatam takes you up through the cantos. Teaching you all about Krishna's energies and how they interact. Таким образом, Бхагава там проводит нас из песни в песни, показывая нам все энергии Кришны и показывая, как действует все энергии Кришны. And then the tenth canto, you have the smiling face of the Lord. И в конце концов, десятой песни мы встречаемся с улыбающимся лицом Господа. Without knowledge, what is the use of seeing? А если знания нет, то какая польза от видения? У Адвайта Чари был секретарь Камалаканта Вишвас. Он был очень сокровенным спутником и Господа Чайтанья, и Шри Чайтанья Махапрабху. Он сопровождал Адвайта Чарю Джаганат Пури как его секретарь. И он послал Махараджу Пратапарудре записку. Господь Чайтанья узнал про эту записку и... Thank <laughs> you.